ஏற்கனவே திருச்சி அருகே முக்கொம்பு மேலணை உடைந்த நிலையில் தற்போது தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள கீழணையில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை நம்முடைய செய்தியாளர் மகேஷிடம் கேட்கலாம் மகேஸ்வரன் கீழணையில் எந்த பகுதியில் விரிசல் ஏற்பட்டிருக்கு கூடுதல் விவரங்கள் தேவபிரியன் முக்கொம்பு மேலணையிலே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆங்கிலேய ராணுவ பொறியாளரால் சார் ராத்தர் கட்டனால் கட்டப்பட்டு தான் முக்கொம்பு மேலணை கொள்ளிடத்தில் இருக்கிற அந்த கதவணைகள் இந்த கதவணைகளில் ஒன்பது மதகள் கடந்த முக்கொம்பிலிருந்து அறுபத்தி ஏழு மைல் தூரத்தில் தஞ்சை மாவட்டம் அணைக்கிற பகுதியிலே முக்கொம்பு கீழணையை அவர் கீழணையை அவர் கட்டினார் இந்த கீழணையில் இருந்து வடக்கு தெற்காக இரண்டாக கொள்ளிடமாக பிரிகிறது தெற்கு பகுதியிலே நாற்பது மதகுகளும் நானூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மீட்டர் அது தூரம் இருக்கிறது வடக்கு பகுதியிலே முப்பது மதகுகளும் முன்னூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஆனது அது தூரம் இருக்கிறது இதிலே வடக்கு பகுதியிலே இருக்கிற ஐந்து மதகுகள் தற்பொழுது விரிசல் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த காட்சியை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த தூண்கள் விரிசல் ஏற்பட்டு என்னென்றால் மிக பழமையான நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பழமையான முக்கொம்பில் இருக்கிற மேலணையில் பராமரிக்கின்ற பணியும் தற்காலிக தடுப்பு அமைக்கின்ற பணியும் மிக தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது மேலணிக்கு அருகிலே கொள்ளிடத்திலே புதிதாக நூறு மீட்டர் தூரத்திலே புதிதாக ரூபாயிலே புதிய கட்டணை தஞ்சை கீழணையில் தற்போது பல நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட அந்த தூண் பகுதியில் மீண்டும் ஒரு விரிசல் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே முக்கொம்பு பகுதியில் மதகுகள் கொண்ட அந்த அணை உடைந்த நிலையில் தற்போது தஞ்சை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கீழணையிலும் விரிசல் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஐந்து மதகுகள் பெரும்பாலும் ஐந்து மதகுகளில் இந்த விரிசல் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்றும் அதனை சீரமைக்கக்கூடிய பணிகளில் தற்போது அரசு அதிகாரிகள் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் ஈடுபடுவார்கள் என்று நம்முடைய தஞ்சை மாவட்ட நம்முடைய திருச்சி மாவட்ட செய்தியாளர் மகேஸ்வரன் வழங்கிய தகவலை பார்த்தோம் திருவள்ளூர் அருகே விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட கல்லூரி மாணவர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் மாணவரே ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக ரயில்வே நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் சின்னக்காவனம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மௌலீஸ்வரன் அங்குள்ள ரயில்வே கேட் அருகே நண்பர்களுடன் நின்று கொண்டிருந்த போது ரயில்வேக்கு சொந்தமான அலுமினிய கம்பி திருடியதாக சந்தேகத்தின் பேரில் ரயில்வே போலீசார் அழைத்து சென்றதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் கும்மிடிப்பூண்டி எலாவூர் இடையே ரயில் தண்டவாளத்தில் தலை துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் அவரது உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது மாணவரை கொலை செய்துவிட்டு ரயில்வே போலீசார் தண்டவாளத்தில் வீசிவிட்டதாக கூறிய பெற்றோர் சம்பந்தப்பட்டவர்களை கைது செய்யும் வரை உடலை வாங்க மாட்டோம் என போராட்டம் நடத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து பணியில் கவனக்குறைவாக இருந்ததாக கும்மிடிப்பூண்டி ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை ஆய்வாளர் அங்கத்குமார் காவலர் வினய்குமார் ஆகிய இருவரும் தற்காலிக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் இந்த நிலையில் ரயில்வே போலீசார் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மௌலீஸ்வரன் தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து ரயில்வேக்கு சொந்தமான வயர் கம்பி உள்ளிட்ட பொருட்களை திருட முயன்றதாகவும் அவர்களை பிடித்து விசாரணை நடத்தியதாகவும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர் ஆனால் விசாரணையின் போதே அவர் தப்பியோடி விட்டதாக கூறியுள்ள போலீசார் மாணவன் தப்பியோடும் காட்சிகள் அடங்கிய சிசிடிவி வீடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளனர் இந்த விவகாரம் வீட்டிற்கு தெரிந்தால் அவமானம் ஏற்படும் என கருதி மௌலீஸ்வரன் ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது கேரள மக்கள் அனைவரும் தங்களது ஒரு மாத ஊதியத்தை வெள்ள நிவாரண நிதியாக அளிக்க வேண்டும் என்று அந்த மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கேரளாவில் கடந்த எட்டாம் தேதி முதல் பெய்த வரலாறு காணாத பெருமழையால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு மற்றும் வெள்ளத்தில் சிக்கி கடந்த பதினெட்டு நாட்களில் மட்டும் முன்னூற்று பேர் உயிரிழந்ததாக அந்த மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது ஆயிரத்து நிவாரண முகாம்களில் நான்கு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கேரள தொலைக்காட்சிகளில் தோன்றிய முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் மலையாளிகள் தங்களது வலிமையை காட்ட வேண்டிய நேரம் இது என்றும் கேரள மக்கள் உள்நாடு வெளிநாடு என்று எங்கு பணிபுரிந்தாலும் தங்களுடைய ஒரு மாத ஊதியத்தை நிவாரணமாக அளிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் மாநிலத்தையே ஒட்டுமொத்தமாக மறு கட்டமைப்பு செய்ய வேண்டி உள்ளதால் ஊதியத்தை அளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் மேலும் நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட இராணுவத்தினர் தன்னார்வலர்கள் நிதி உதவி அளித்தவர்கள் என்று அனைவருக்கும் பினராயி விஜயன் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் இதனிடையே வெள்ள பாதிப்பின் போது மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்ட இராணுவம் உள்ளிட்ட முப்படை வீரர்களுக்கு திருவனந்தபுரத்தில் வழியனுப்பு விழா நடைபெற்றது கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்ட முப்படை வீரர்களுக்கு கேடயங்கள் வழங்கப்பட்டன தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய பினராயி விஜயன் இராணுவ வீரர்களின் மீட்புப் பணியை கேரள மக்கள் ஒருபோதும் மறக்க மாட்டார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் 
இந்நிலையில் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளை காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ராகுல்காந்தி நாளை பார்வையிட உள்ளார் நாளை செங்கனூர் ஆலப்புழா அங்கமாலி உள்ளிட்ட பகுதிகளையும் நாளை மறுநாள் வயநாடு மாவட்டத்தையும் அவர் பார்வையிட உள்ளதாகவும் காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்துள்ளது மனித சமுதாய வளர்ச்சிக்காக மரங்களை அழிக்கக்கூடாது என்பதை உணர்த்தும் வகையிலான நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அரங்கேறியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்ட மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புதிய கட்டடங்கள் எழுப்பும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன இதற்காக பதினைந்து மரங்களை அகற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தபோது மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அதனை வெட்டி அழிப்பதற்கு பதிலாக அப்படியே உயிரோட்டத்துடன் இடமாற்றம் செய்ய உத்தரவிட்டார் இதையடுத்து மரங்களை இடமாற்றம் செய்யும் பணிகளில் ஈடுபட்ட தனியார் அமைப்பினர் கடந்த பத்து நாட்களாக மரங்களின் கிளைகளை பத்திரமாக முறித்தனர் பின்னர் மரங்கள் பட்டுப்போகாமல் இருப்பதற்காக மரங்களின் மீது வேதியியல் திரவங்கள் பூசப்பட்டன அதன்பின் மரங்களின் வேர்கள் வெட்டுப்படாமல் இருப்பதற்காக பாதுகாப்பான முறையில் பள்ளங்கள் தோண்டப்பட்டு அவை அங்கிருந்து அகற்றப்பட்டு பத்திரமாக இடம்பெயர்த்தப்பட்டன முப்பது ஆண்டுகளாக மண்ணில் வாழ்ந்த மரத்தை அழித்து விடாமல் அதனை உயிரோட்டத்துடன் மற்றொரு இடத்தில் நட்டு வைத்த நர்சையில் பலராலும் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது வளர்ச்சி பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கு நம்ம முப்பது வருஷங்கிறது முப்பத்தோரு வருஷமா தான் அடுத்த வருஷம் நம்ம பார்க்க போறோம் மரத்தை வந்து நம்ம அழிக்கக்கூடிய நோக்கத்தில் இல்லாம அதை வளர்க்கக்கூடிய நோக்கத்துல முழுக்கையா முழு முழுமையா நாங்க வந்து அதை போராடிட்டு இருக்கோம் வளர்க்கணுங்கிறது மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மாசத்துக்கு நம்ம பாதுகாத்து நல்லபடியா வந்து துளிர் வர்றப்ப தான் நம்ம வந்து மனசு நல்ல திருப்தியாகும் இப்ப வந்து இது வந்து பெருமையா வந்து இப்ப கலெக்டர் ஆபீஸ்ல அப்படின்றப்ப சவுத் சைட்ல நம்ம மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப சவுத் சைட்ல நம்ம கலெக்டர் ஆபீஸ்ல மொதல் தடவை தான் இப்போ கவர்மெண்ட் சார்பில் வந்து மொதல் தடவை பண்ணிட்டுருக்காங்க இது மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா மழை வந்து முன்